ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ഭരത സി എ ടു ഫൈനൽ എക്സാം നവംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എഴുതി സെക്കൻഡ് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ആക്ച്വലി സ്റ്റഡി പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എ പി സി സി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആദ്യം ക്ലിയർ ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഉടനെ ഞാൻ ആർട്ടിക്കൽ ചിപ്പിന് ജോയിൻ ചെയ്തു അത് ആറ്റം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തു നവംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ എന്നിട്ട് ഒരു ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഫൈനൽ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓൾഡ് കോഴ്സിലായത് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല ന്യൂ കോഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മാറാൻ നിന്നില്ല പിന്നെ ഓൾഡ് കോഴ്സിൽ പഠിക്കാൻ നേരത്തെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഒരു നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനൊക്കെ അതിന് മുമ്പേക്കെ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇനി ഒരു വല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ചെറിയ ടെൻഷൻ നല്ലോണം വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിന് പോയി ഒരു നാല് മാസത്തേക്ക് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്ന് ഓഫീസിലൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ പഠിത്തം അപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടൈം ഒരു ഏപ്രിലിന് ശേഷം നല്ലോണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓഫീസിൽ പോവും ബാക്കിയുള്ള ടൈം ശരിക്കും പഠിക്കുന്നതായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാവിലെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കോ രണ്ടോ രണ്ടരയ്ക്കോ രാവിലെ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നീറ്റ് ഓഫീസിൽ പോകണവരെ മാക്സിമം എന്നെ കൊണ്ട് എന്തോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതൊക്കെ ചെയ്തു ആദ്യം തന്നെ പക്ഷെ എനിക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ഇത്ര സബ്ജക്റ്റ് തീർക്കണം ഓരോ സബ്ജക്റ്റിലും ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് പേജസ് ഉണ്ട് അത് ഇത്ര ദിവസത്തിൽ ഇത്ര ഇത്ര വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തീർക്കണം അത് വൈകുന്നേരം ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് നല്ല ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ ആണ് പഠിച്ചത് കാരണം ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോന്നിൻ്റെയും വോളിയും എനിക്കറിയായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് പഠിച്ചു അങ്ങനെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടു ത്രീ മന്ത്സ് ലീവ് കിട്ടിയപ്പോൾ അത്രയും റൗണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഓഡിറ്റിംഗ് ഇസ്ക് വായിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഓഡിറ്റിംഗ് കുറച്ച് റൗണ്ട് വായിച്ചു ഇസ്ക്കിയും കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എൻ്റെ റൗണ്ട് ഓഫ് ശരിക്കും പ്രാക്ടീസ് മാനുവൽ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് തൊട്ട് വീണ്ടും സെയിം ടൈം ടേബിൾ പഠിക്കാത്ത രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിന് കൂടുതൽ പഠിക്കാത്തല്ല അത് ഒരു തവണ നോക്കിയത് അതിന് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ എല്ലാം ശരിക്കും തീർത്തു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഫുൾ റിവിഷൻ മാത്രമായിരുന്നു മെയിൻലി റിവിഷൻ ആണ് ആ രണ്ട് മാസം യൂസ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാതിരിക്കേണ്ടതല്ല സേഫ് ഒരു റൗണ്ട് എല്ലാം തീർത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ടു ടു മന്ത്സ് നമ്മൾ കൂടുതൽ റിവിഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സജസ്റ്റഡ് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക ആർ ടി പിസ് നോക്കുക ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും റിവിഷൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എക്സാമിന് ശരിക്കും ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമിൻ്റെ അതുവരെയും അത്ര കോൺഫിഡൻസ് അല്ല ഈശ്വര മറക്കൂ എന്നുള്ളതായിരുന്നു മറക്കില്ല നമ്മൾ ആദ്യത്തെയൊക്കെ റൗണ്ട് ശരിക്കും മനസ്സിരുത്തി വായിച്ച് റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്ക് ആ എഴുതാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തായാലും ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ ആ ത്രീ മന്ത്സ് വേറെ ഒന്നിക്കും കൊടുക്കാതെ ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് അങ്ങനെ റിവിഷൻ വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പഠിത്തം നല്ലതല്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുക ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല ട്വൽവ് ടു തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഒരു ഡേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉറക്കവും കളഞ്ഞിട്ടില്ല സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ അവേഴ്സ് ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങും കാരണം ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും എഫക്റ്റീവായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ വേറെ എന്താ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകെ ആ നവംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സാം എങ്ങനെയെങ്കിലും പാസ് ആവുക എന്നുള്ളൊരു രക്ഷ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എനിക്ക് എഴുതാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് ഒരു തവണ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ദിവസം മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പറിലെ പാറ്റേണും അല്ലെ എം സി ക്യൂസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂ ഒക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ ഒന്നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് സജസ്റ്റഡ് ആൻസേഴ്സിലെയും സജസ്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് അല്ല ആർ ടി പിസിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സിലൊക്കെ എം സി ക്യൂസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെയ്ത
ആ ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തേക്ക് കുറേ സാക്രിഫൈസസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഹാങ് ഔട്ട് ഹാങ്ങിങ് ഔട്ട് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് പറ്റുണ്ടാവില്ല ഫംഗ്ഷൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ പല ഒരു ഒരു നാല് അഞ്ച് മാസത്തെ കുറച്ച് സാക്രിഫൈസിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ മധുരം നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും സാധിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് വിഷസ് എന്തായാലും നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു പഠിക്കണതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം എന്തൊക്കെ എത്ര സമയത്ത് കാരണം പ്ലാൻ ഇല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല എത്ര ദിവസത്തിൽ എത്ര സബ്ജക്റ്റ് ഇത്ര ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലതാണ് രാവിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എൻ്റെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം നാല് സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും രാവിലത്തെ സ്ലോട്ട് ടെൻ ടു ഉച്ച ഉച്ച വരെയുള്ള സ്ലോട്ട് പിന്നെ ഉച്ച ടു വൈകുന്നേരം വരെ പിന്നെ രാത്രി അങ്ങനെ ഒരു നാല് സ്ലോട്ടായിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും കുറേ തവണ നമ്മൾ വിചാരിച്ചേക്കാളും കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നും കൂടി അത് നോക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും വായിച്ച് കുറേ തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമം മൂന്നോ നാലോ തവണ തന്നെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിവിഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വേറെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും നമ്മളെ ആ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് മന്ത്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ വേണം പഠിക്കാൻ ആൻഡ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവണം ഇതും പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ പ്രയർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു